ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം ഡ്രഗ്സിനെതിരായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കെല്ലാം തുടക്കമിട്ടത് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് മുതലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വല്ലാതെ ചുറ്റുപാടുകളും നോക്കുമ്പോൾ ചതിക്കുഴികൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി അവരെ പിടിക്കാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചതിക്കുഴികളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഡ്രഗ് മാഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാമോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂ ടേൺ പരിപാടി അതിന് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈ വേണ്ടാത്തതിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഒരു സംശയം വേണ്ട പ്രാർത്ഥന ശക്തിയാണ് ശക്തിയാണ് ആ ശക്തിയുടെ മുന്നിൽ ബാക്കി എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവം തോൽക്കില്ല പ്രാർത്ഥന തോൽക്കില്ല സാത്താൻ പരാജയപ്പെടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ചാലഞ്ച് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഐ തിങ്ക് സോ അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും സൊല്യൂഷൻ ആയി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ആളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ജോസഫ് എം സ്ക്രീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഐറിഷ് വംശജനാണ് കനേഡിയൻ സിറ്റീസൺ ആണ് അയർലൻഡിൽ ജനിച്ചു കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവാഹ തലേന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ചു നിരാശനായ ജോസഫ് നാടുവിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് പോയി ചെറിയ ചെറിയ ജോലിയെല്ലാം കണ്ട് വലിയ കഷ്ടപ്പാടോടുകൂടി ജീവിക്കുക അതിനിടയിൽ അയാൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴി കണ്ടെത്തി അമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പാണ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നു അയർലൻഡിൽ നിന്ന് പോകാൻ കയ്യിൽ പണമില്ല ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു പതിനഞ്ച് വരി കവിത കുറിച്ച് വെച്ച് പ്രേ വിത്തൌട്ട് സീസിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് എൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒരു അത് അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിത് കണ്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗീതജ്ഞനായ ചാൾസ് കൺവേഴ്സിനെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു ഈ വരികൾ അദ്ദേഹം അതിന് സംഗീതം കൊടുത്തു വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ജീസസ് എന്ന തലക്കെട്ടോട് കൂടി ഇൻ അവർ മൈൻഡ് എന്ന തലക്കെട്ടോട് കൂടി അതൊരു വലിയ സംഗീതമായി ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും അത് സംഗീതമായി ഇവിടുത്തെ സംഗീതജ്ഞരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ആ പാട്ടൊന്ന് പാടണം എല്ലാവർക്കും യേശു നല്ല യേശു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാട്ട് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അത് പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി അതിൻ്റെ സന്ദേശം പോയി അത് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന് കരുത്തു പകർന്ന ഒരു ഗാനമായിരുന്നു അതിലൂടെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും കുടുംബം സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് നിർത്തി ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹമാണ് ചേർത്ത് നിർത്തിയത് കൊണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവരുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ മകനുണ്ട് ഹണ്ടർ ബൈഡൻ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് ബൈ മെമ്മയർ ആ പുസ്തകം ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യാപകമായി ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഡ്രഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ റീഹാബിലിറ്റ് ചെന്നപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവായ്പയിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ട്രംപും ജോ ബൈഡനും തമ്മിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനും ഡിബേറ്റ് നടന്നപ്പോൾ ട്രംപ് ഒന്ന് കുത്തി നോവിച്ചു മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബൈഡൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നെവർ എ മൊമെൻറ്റ് ദേവർ നോ ട്രൈ ടു സേവ് മീ ഒരു എല്ലാ നിമിഷത്തിലും അവർ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിമിഷത്തിലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ബോളിവുഡിലെ സ്റ്റാർ സഞ്ജയ് ദത്ത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായിരുന്നു നല്ല നർഗീസിൻ്റെയും സുനിൽ ദത്തിൻ്റെയും മകൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായിരുന്നു ഇതുപോലെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവസാനം അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി മിയാമിയിൽ റീഹാബിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടും അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അവസാനം നർഗീസ് മരിച്ചു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചു സുനിൽ ദത്ത് നർഗീസിൻ്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ നിന്നും കൊടുത്ത നാലഞ്ച് വാക്കുകളുമായി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മിയാമിയിൽ മകനെ കാണാനെത്തി അമ്മ ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് മകനോട് പറയുന്ന വികാരനിർഭരമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നീ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നീ ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന അമ്മയുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് ഡ്രഗ്സിനോട് വിട പറഞ്ഞത് യൂ ടേൺ അടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മികച്ച സിനിമകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേറ്ററിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികൾ ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റയാൻ നൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ വായിച്ച് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഡ്രഗ്സ് ആയി വീട്ടിലെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴിയിലൂടെ എത്തിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് ഈ കേറ്ററിംഗ് കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കേറ്ററിംഗ് കമ്പനിയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിലും നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ യങ് കോൺഫറൻസ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അംബാസിഡർമാർ ഈ നാടിനെ ഈ നാടിൻ്റെ യുവത്വത്തെ യൂട്ടേൺ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മിഷനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നൽകുന്നത് എനിക്ക് ഈ യോഗത്തെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലൂടെ ഞാൻ കരുതുന്നു ഐ എം ഓൾസോ ഓണേഡ് ഞാൻ ബഹുമാനിതനായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ആ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്കു ബ്രദർ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് ചിലർ വിവാദമാക്കി പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു എൻ്റെ വഴികാട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിവാദമാക്കി അവരറിയാതെ പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല അക്രൈസ്തവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ വഴികാട്ടിയായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം വായിച്ചതാണ് ആരുടെ പുസ്തകം സ്റ്റാൻലി ജോൺസിൻ്റെ പുസ്തകം ഹൗ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് അറിയാം വലിയ സുവിശേഷകനായിരുന്നു സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് വലിയ സുവിശേഷകനായിരുന്നു സ്റ്റാൻലി ജോൺസും സി എഫ് ആൻഡ്രൂസുമാണ് ഗാന്ധിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് ഗാന്ധി ഗിരി പ്രസംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗിരി പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ മലമുകളിലെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഗാന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം നോൺ വയലൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ക്രിസ്തു എല്ലാവരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് ട്രൂത്താണ് ട്രൂത്ത് സത്യമാണ് സത്യം സത്യം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് തലകുനിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെയും മുമ്പിൽ തലകുനിക്കില്ല സത്യം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു അതിനെന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത് ലോകത്തെ എത്രയോ വലിയ മനുഷ്യരുടെ നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരരായ ജീവികളാണ് സാധാരണക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തതാണ് അധികാരം ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിയോഗങ്ങളാണ് അസൈൻമെൻറ്റുകളാണ് ഡിവൈൻ ഡിവൈൻ അസൈൻമെ
നന്മ ചെയ്യാൻ ജോസഫ് സ്ക്രീവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നതാണ് സുഹൃത്തിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ജോസഫ് സ്ക്രീവൻ പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ക്രിസ്തു എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറയാവുന്ന എനിക്ക് കലഹിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് നാടിന്റെ മുഴുവൻ സങ്കടങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റാൻ അവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അവനെ അവന്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവികമായ നിയോഗമാണ് അതുപോലെ ഒരു ഡിവൈൻ അസൈൻമെന്റ് ആയി ഈ യൂട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും